thank you for coming here and naanga uh, ellarume romba hard work panni inda output kondu vandirukom hope ellarkume pidikum ennu pidichu ennu vandu periya alaakuvinga nambren thank you so much thank you sir inga vandirukum en kudumbathai charnda patrika thurai sahodarargal sahodarigal anaivarkum vanakkam meedaila vandirukum பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் காடப்புறா கலைக்குழு உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நான் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிறு கதாபாத்திரத்தில் தான் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் அது ஒரு மிக முக்கியமான கதாபாத்திரம் அது அதை பற்றி சொல்லக்கூடாது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு கலையும் வந்து நிச்சயமாக வந்து நொடிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது நான் வந்து ஒரு வெப் சீரியஸ் வெப் ஃபிலிம் அவார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணேன் செத்தும் ஆயிரம் பொண்ணுன்னு அது வந்து ஒப்பாரி கலைஞர்கள் ப அவங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த ஒப்பாரிங்கிறது இல்லாமல் ரொம்ப அழிஞ்சிட்டே போகுது அதை வ வந்து உயிர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அந்த படத்தை எடுத்தாங்க அது அவார்டு ஆச்சு அந்த மாதிரி இது வந்து கரகாட்டத்தை பற்றி ஸோ எந்த கலையும் வந்து அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது எல்லாமே இந்த ஒரு ஜான் வயத்துக்காகத்தான் எல்லா ஆட்டமும் ஸோ அதனால் இதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனர் இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நீங்கள் நிச்சயம் பண்ணி நீங்கள் பூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது இந்த படம் வந்து மக்களை போய் சேர்றதுக்கு ஸோ அதனால் உண்மையிலேயே நான் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட பார்த்தேன் அதாவது நான் வந்து இந்த ஃபீல்டில் ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இருந்தால் கூட இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது நான் இயக்குனரை மொதல் டைம் நான் மீட் பண்ணுறேன் அந்த காலில் கட்டு போட்டுக்கிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சுக்கிட்டு அவரோட இந்த டெடிக்கேஷன் இருக்குது பாருங்கள் சத்தியமாக அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் ஏன்னா அவர் இந்த படத்தை ரொம்ப உயிரை விட மேலாக நேசிக்கிறாரு அந்த தொழிலுக்கு அவர் கொடுக்குற மரியாதையாகட்டும் அந்த கலையை நேசிக்கிற விதமாகட்டும் அப்படி ஒரு ஒரு உழைப்பாளி ஒரு நல்ல மனிதர் அந்த மாதிரி ஒருத்தரை வந்து நிச்சயமாக பார்க்க முடியாது இது அவருடைய வாழ்க்கை ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது டோட்டல் யூனிட்டுமே பேசின ஒரே ஒரு வார்த்தை நாங்கள் இயக்குனருக்காக வேலை செய்கிறோம் இயக்குனருக்காக வேலை செய்கிறோம் இயக்குனருக்காக வேலை செய் இந்த வார்த்தையை தான் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலில் இருந்து மணிசார் ஆகட்டும் ராஜ்குமார் ஆகட்டும் க காஸ்டியூமர் ஆகட்டும் எல்லாருமே யார் ஆகட்டும் எல்லாரும் சொன்ன ஒரே வார்த்தை எங்களுக்கு கிடைத்த தயாரிப்பாளர் மிக அருமையான தயாரிப்பாளர் அவருக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவர் இந்த கலையை நேசிக்கிறார் அதுக்காக இந்த படத்தை எடுக்கிறாரு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளரையெல்லாம் நம்ம விட்டுறக்கூடாது இது வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுத்துச்சுன்னா இனி அடுத்து 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 அவங்க படம் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய இயக்குனர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு அளிப்பாங்க ஸோ எல்லா குடும்பமும் வாழும் அவங்கள நினச்சி ஸோ அதனால் எல்லாரும் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துறதுக்கு முக்கியமாக டைரக்டர் ராஜா சார் அவருடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துறதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் வந்து அவரை வந்து கொஞ்சம் அதாவது பொய் சொல்லி உங்களை எழுத சொல்லலை இதில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை பார்த்துட்டு அவருடைய வாழ்க்கை உயரணும் அவர் இன்னும் நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் அவருடைய வாழ்வாதாரம் சிறக்கணும்னு உங்கள் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து நீங்கள் இதை சிறப்பித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை பேச அழைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இது வரைக்கும் நான் பேசுனது கிடையாது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஒரு நன்றி மட்டும்தான் சொல்லணும் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி அதை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு படம் வரலேன்னு நினைக்கும்போது இந்த கடப்புற கலைகள் உண்டு கண்டிப்பாக அதை ஏன்னா அதில் பென் பென்சில் மீச பெருமாள்னு ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதை வந்து அமைச்சு கொடுத்த இயக்குனர் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிற ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பக்கம் பிளான் பண்ணி ஒரு படத்தை கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் சுந்தரி சிதார் எப்படி காமெடியாகவோ பக்கம் பிளான் பண்ணி பண்ணுவாங்களோ அந்தளவுக்கு இந்த இயக்குனர் வந்து டெக்னாலஜியை நம்பாமல் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்பி ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்து சில பேர் சொல்லுவாள் ட்ரெண்டு மாதிரி போச்சு டெக்னாலஜி தான் ட்ரெண்டு மாதிரி இருக்குது ட்ரீட்மெண்டில் ட்ரெண்டு மாதிரில்ல அப்படி பார்த்தா பாகுபலி பொன்னியின் செல்வன் காந்தாரா அதெல்லாம் பழைய கதை தான் இன்னே டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த டைரக்டரும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் இந்த சமயத்தில் 
நான் ஒர்க் பண்ணது என்னுடைய சௌத்ரி சார் கம்பெனி என்னோடய முதலாளி சூப்பர் குட் நிறுவனம் அதே மாதிரி இந்த நிறுவனமும் நிறைய படம் எடுக்கணும் இதில் பணி புரிஞ்ச எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் நான் முண்டாஸ் போட்டியில் காளிவங்கட்டு முனிஷ்காந்த் அதே மாதிரி இப்போ திருப்பி இந்த படம் வரும் அப்படின்னு இந்த படம் நடிப்பிக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் அமையுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என் கடவுளுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு இப்படி ஒரு பிளெஸ்ஸிங் கொடுத்ததுக்கு அண்ட் ஒரு டெபியூட் ஆக்ட்ரெஸ்ஸாக இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரியில் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த என்னோடய டேரக்டர் சார் ராஜா சார் என்னோடய ப்ரொடியூசர் மேம் சண்முக ஃப்ரீயா மேம் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் முருகானந்தம் சார் அண்ட் ஆல் தி கேஸ்ட் உங்களுக்குலாம் நான் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் அது பத்தாது மேம் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட ஒரு ஒரு கேஸ்டாக இருக்கட்டுமே எனக்கு லிட்ரலி தெரியல எல்லாருமே முனிஷ்கான் சாராக இருக்கட்டும் காளி வெங்கட் சாராக இருக்கட்டும் ஹரி ஹரி கிருஷ்ணா சாராக இருக்கட்டும் எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக பார்த்துருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காம பேர்டன் கொடுக்காம எப்பயுமே எனக்காக சப்போர்ட்டுவாக நின்றுருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் இந்த மூவி வந்து ஒரு ஃபேமிலி மூவி நீங்கள் எல்லோரும் போய் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் அண்டு அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி என்னோடய மம்மி என்னோடய எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் என் கூட இருந்திருக்காங்க என் ட்ரீம்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் இது என்னை செட் விட்டு எப்பயுமே என்னை விட்டு போனதே கிடையாது எப்பயுமே எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அண்ட் என்னோடய அப்பா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இப்படி நிற்க வச்சு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகையின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வான வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் காடப்புறா கலைக்குழு நண்பர்களுக்கும் எனக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு வந்து ஜாதியை வச்சு தான் அங்கங்கே படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வசந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனால் பிரச்சனைகள் அது இதுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ஒரு நாட்டுப்புற கலையை மையமாக வச்சு நமது இயக்குனர் அழகான ஒரு கதையை தயாரிப்பாளருக்கு சொல்லி அந்த படம் மிகப்பெரிய லெவலில் படம் பண்ணியிருக்காங்க முனிஷ்கான் சார்லாம் நேரில் நாய் சேகரிட்டனில் நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாள் நடித்தோம் அப்போது அவருடைய நடிப்புகள் அவர் அது இன்வால்மெண்ட்லாம் பார்ப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தில் அவருடைய இன்வால்மெண்ட்டு டான்ஸ் எல்லாம் வேறு லெவலுக்கு எனர்ஜி ஆட்ட ஆனார் இந்த உடம்பு வச்சுட்டு அவர் ஆடுறதை பார்த்துட்டு என்னப்பா இது என்ன உடம்பு இது அந்த அளவுக்கு ஒரு டான்ஸு அவருடைய நடிப்பு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப பிரமிச்சு போயிருந்தேன் காளி வெங்கட் சார்லாம் இந்த சிரித்த முகம் எல்லாம் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒரு விளையாட்டாகவே ஜாலியாகவே அந்த படங்கள் போச்சுது ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரியே தான் ஒவ்வொருத்தரும் கேமராமேன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த உணவு பொறுப்பு உணர்ச்சியோடு இது பண்ணாங்க இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு மணிங்கிற மேனேஜர் சார் மூலமாக டைரக்டர் அறிமுகமாகி ப்ரொடியூசர் இந்த என்ன நடிக்க வச்சு ஒரு 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 சின்ன ஒரு முக ஒரு கேரக்டரில் அங்கங்கே வர்ற மாதிரி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பெரிய இந்த படம் பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மேடையின்கி முன்னால் இருக்கிற உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் தயவுசெய்து இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை மெயினாக இயக்குனருக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் நீங்கள் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அவங்க வந்தாச்சுன்னா பல ஆயிரம் பேர் பல கோடி பேர் அவங்க பெரிய லெவலில் வர்றதுக்கு ஒரு வழி பிறக்கும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நிறையா பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என் ப்ரொடியூசர் மேம் பிரியா மேம் அவங்க இல்லைனா இங்கே எதுவுமே கிடையாது இந்த இது எதுவுமே கிடையாது எல்லா டேரக்டரும் சொல்கிற மாதிரி தான் அவங்க இல்லைனா எதுவுமே கிடையாது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேம் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தர் பேர் சொன்னால் லிஸ்ட்டு பெருசாக போவோம் எல்லாமே நிறையா மல்டி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கனால லிஸ்ட் பெருசாகிட்டு போவோம் டைம் ஆகிரும் முனிசன்னா சிங்கா அப்புறம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லாரையும் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசணும்னு ஆசை தான் நன்றி சொல்லணும் பட் வந்து அது ஒரு சம்பிரதாயமாக ஆயிடக்கூடாது எல்லோரும் டைம் ஆச்சு அதனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்தவங்க வராதவங்க நான் பேர் சொல்ல மறந்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஒரே ஒரு செகண்டு என் பசங்கள் மட்டும் வர வச்சுட்டு உங்களுக்கெல்லாம் நான் தேங்க் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் பத்திரிக்கைக்கா
ஒரு குடும்பத்தோட தாராளமாக தைரியமாக போய் பொழுதுபோக்குக்கான ஒரு படமாக இந்த படத்தை முயற்சி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா நன்றி பசங்களை வாங்க பசங்க பசங்க பசங்கன்னா அவரோட உதவியாளர்களை கூப்பிடுறாங்க வாங்க கார்த்திக் வினோ ரட்சகன் ஆனந்து எல்லாம் இந்த தேர ஒரு கேமராமேன் சொல்லுமா தேர எழுத்த கையிருங்க அவங்கெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அதனால் மன்னிச்சிருங்க நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொண்டுருவோம் இந்த மேடை இந்த படக்குழுவினருக்கு ரொம்ப முக்கியமான மேடை வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் மன்னிக்கணும் அது ஒரு படப்பிடிப்பு முடிகிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அது ஒரு ஊ சோமங்கலம் அந்த ஊர் வந்து இந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் பக்கத்தில் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் சனிக்கிழமை சாயந்தரம் அங்கேருந்து இங்கே வர்ற நேரம் எவ்வளோ ஆகிடுச்சுன்னு அதனால் லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் எல்லாட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான படம் ராஜா குருசாமி டைரக்டர் வந்து நாங்கள் குறும்படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போதுலேருந்து பழக்கம் அப்போ வந்து அவர் அவங்க ரெண்டு மூணு டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் விழாவில் வந்து கோடாக்டர் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அந்த மியூசிக் ஆல்பம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அது நாங்கள் ரெகுலர் டச்சில் இருப்போம் எல்லா படமும் பார்த்துட்டு மொதல் ஃபோனு வந்து அவர்கிட்ட இருந்தால் வரும் நீங்கள் அதாவது நல்லா நடிச்சிருந்தாலும் சொல்லுவார் அது மாதிரி மோசமாக நடிச்சிருந்தாலும் சொல்லிடுவார் அந்த மாதிரி முதல் விமர்சனம் சொல்கிற நண்பரில் முக்கியமானவர் வந்து ராஜா குருசாமி அவரோட இந்த படம் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளர் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் சார் இந்த படம் வந்து நீங்கள் தயாரித்ததுக்காக முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சார் பொதுவாக நான் எல்லோரும் சொல்கிற வார்த்தை இல்லை எங்கள் ஒரு எங்களோட நண்பர் ராஜா குருசாமிக்கு நீங்கள் வந்து முதல் படம் வாய்ப்பு கொடுத்தது நான் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் சார் வந்து நிறையா படம் எடுப்பார் ஏன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டார் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்களான்னு தெரியல நான் லேட்டாக வந்தேன் அதனால் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு வேறு தெரியல கேரவன்லேருந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராலிலேருந்து கேமராலேருந்து இந்த ஃபேன் முதல் கொண்டு வாங்கிட்டார் பாத்திரம் அந்த டிஃபன் கேரியரு எல்லாம் தட்டு எல்லாம் வாழையில் மட்டும் வாங்கல அது மட்டும் அந்தந்த ஷூட்டிங்கில் வாங்கிட்டானு எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுருக்காரு அதனால் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து படம் எடுப்பார் ஏன்னா இந்த படம் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி அமையும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு ஜனரஞ்சகமான படமாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் நிறையா எல்லாரை பற்றியும் சொல்லணும் ஆனால் அந்த அதுதான் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப வந்தது லேட்டு ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்கக்கூடாது முக்கியமாக கவிதாக பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா நல்லா இப்போல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க ரொம்ப நன்றி எனக்க இப்போ ஒருத்தனை பற்றியே எத்தனை தடவை தான் வேறு வேறு எழுதுறது இருக்குல்ல நான் வேற யாரையோ கூப்பிட்றேன் நமக்குன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ரெகுலராக நினச்சேன் வேறு யாரையோ கூப்பிட்றேன் நினச்சி எனக்கு அப்போ புதுசாக தினமும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்கள் டெடிக்கேஷனை நான் பாராட்டுறேன் உண்மையிலுமே அது ஒரு நல்ல ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஏதாவது எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதை நேசித்து செய்கிறது இருக்குல்ல ரொம்ப நன்றி அதுதான் இப்போ எழுதி எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ப்ரொமோஷன் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டுனாவே அவங்களோட முகம் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது அவங்களோட குரல் இல்லை நன்றி உணக்கெல்லாம் இல்லை இன்னும் பேச வேண்டியது நிறையா இருக்குது இருங்க இதையும் சொல்லணும்ல அதுதான் அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸு ஹென்ரி நான் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் இப்போ இல்லை இந்த ஆல்பம் ஒரு நாள் காரில் வச்சு போட்டு காமிச்சார் நான் அப்போ சொன்னேன் கண்டிப்பாக இந்த எல்லா பாட்டுமே சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் அந்த மாதிரி பயங்கர எளிமையாக திரும்ப கேட்டேன் என் பையன் வந்து இந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரெட்டகர் ரெட்டகெல்லாம் வந்து டிவியை பார்த்துட்டு பாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஸோ அது அந் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா பார்த்துங்க அது அந்த அளவு அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிற ஒரு ஆல்பமாக இருக்கும் நீங்கள் கம்மியாக பேசுகிறது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்குது நீங்கள் நிறைய அந்த இசையை பற்றிலாம் பேசுங்கன்னு நினச்சேன் சுருக்கமாக மூணு வாரத்தில் பிடிச்சிட்டீங்க ஏன்னா இப்போ நாங்கள் பேசிட்டு ஆகணும் அதனால தான் அவ்வளோ தூரம் டிராஃபிக்கில் அடித்து பிடிச்சி ஓடி வந்திருக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் பேசிட்டு ஆகணும் அவர் வந்து டெக்னீஷியன் கூட ஒர்க் பண்ண ஆர்டிஸ்ட்டு அப்புறம் இப்போ வரும்போது இந்த நடனத்தை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே பதட்டமாக இருக்கும்போது கார்த்தி லி சினிமாவில் போட்டு விட்டான் ஆனால் அதான் ஒரு வெரைட்டி சொன்னார் தலைவர் வந்து அவங்க வீட்டில் வெளியில் தெருவில் பயங்கரமான கசகசப்பு ஏதோ சண்டை இவர் வந்து என்ன அவர் வந்து பொறுமையாக இருந்திருந்து பார்த்துருக்காரு ஒரு தலை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தலைவருக்கு வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் என்னதான் அவங்க நான் பார்த்துட்டு வந்து ரெண்டு கிளம்பி போயிருக்கார் அவங்க வீட்டுக்காரம் வந்து இருக்கு இருந்து இருக்கு ஒன்று வந்து இருக்கு இருக்கு பிடிச்சிட்டு சட்டையை பின்னாடி பிடிச்சி கீழே எழுத்து விட்டு இப்போ போங்க அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த நடனத்தில் அந்த காட்சியை நேரில் பார்க்க முடியலனாலும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பினதுக்கு காட்டி நன்றி அது மாதிரி தொடர்ந்து இப்போ ரெண்டு பேரும
இந்த படம் லொக்கேஷன் பற்றி சொல்லணும் நீலமேகண்ணா வந்து சிம்பிளாக பேசிட்டார் ஆனால் அந்த ஊருக்குள்ளே அவருக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு வந்து அபரிமிதமானது அதாவது அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இனிமேல் அண்ணன் போஸ்டில் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம்னா எல்லார் வீட்லேயும் சும்மா அப்படி போயிட்டு இருந்தால் நம்ம ஷூட்டிங்லாம் டைமில் நடந்து போயிட்டு இருக்காருன்னா எல்லா வீட்லேயும் நின்று பேசி எல்லா விஷயத்தையும் விசாரித்து அதாவது ஒரு அரசியல்வாதியாக பேசுவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை எல்லா குடும்பம் ஆனால் ரொம்ப நன்றி உங்களோட ஒத்துழைப்புக்கு கூட நடித்த எல்லா நடிகர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என்ன சொல்லாமல் விட்டுட்டு இந்த லேமா குறிப்பாக அந்த லொக்கேஷனில் நிறைய விஷயம் அந்த ஊர் மக்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது எல்லாமே அந்த எடுத்த வாயினத்தம் கிராம மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இதன் மூலமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சொல்லலாமான்னு தெரியல அவர் அனுமதி இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு சொல்லிடலாம் தனுஷ் சார்கிட்ட வந்து இந்த கேப்டன் மில்லர் ஸ்பாட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யதார்த்தமாக அதை சார் சொன்னாங்க இப்போ ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அப்படின்னோன்னே முனிஷ்காந்த் கூட சார்னு ஆமாம் ஆமாம் டக்குன்னு இப்போ படம் பேர் சொல்லிட்டாரு ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் வாழ்த்து சொன்னேன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ட்ரெய்லர் மாதிரியே படமும் நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மனதார பாராட்டுறது இருக்குல்ல அவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்துல இருந்து சார் உங்களுக்கு இதன் மூலமாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் இன்னும் நிறையா சர்ப்ரைஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த படத்துக்குள்ளே படம் ரிலீஸ்க்கு நானும் காத்துருக்கிறேன் வாங்க வாங்க முடிச்சுருவேன் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே பார்க்காத வேலை இல்லை வேர்க்காத நாளும் இல்லை கோயம்பேடும் கோடம்பாக்கமும் வாழ்நாளில் எல்லாம் வந்து போகும் தருணங்கள் வியக்கும் நடிப்பு வெகுஜன சிரிப்பு பாவாடை சாமியாக நாட்டுப்புற மக்கள் மனங்களில் நிரம்ப காத்திருக்கும் முனிஷ்காந்த் அவர்களை பேசாழிக்கிறோம் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த படம் கிட்டத்தட்ட அதான் இந்த இப்போ முண்டாசுப்பட்டி மாதிரி ஒரு டீமாக தான் இது எப்படி ஆரம்பித்ததுன்னா டைரக்டர் சார் ஒரு நாள் வந்து கதை சொல்கிறார் என்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு கரகாட்டக்காரன் ஃபீல்டில் அந்த கதையை பற்றி சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே நான் அடுத்த கேள்வியே நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து நாள் வெயிட் பண்ணுங்க சார் இந்த கரகாட்டம்லாம் கற்றுக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் நீங்கள் மட்டும் வந்தால் போதும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இந்த படம் இவர் கதையாக சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அங்கே போகும்போது அதுதான் மேக்ஸிமம் எல்லா படமும் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு சீன்ஸ் முடிந்தா அவங்க கேரவுண்டில் போயிடுவோம் அப்போ டைலாக் வரப்போ வருவோம் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே அதே இடத்துல ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஒரே இடமா பேசி ஈஸி சிரித்து ஒரு ஜாலியாக அப்படி பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணது முக்கியமாக வந்து ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சில வாய்ப்புகள்லாம் வந்து சில படங்கள் தான் அமையும் ஒரு ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஊரில் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு படம் பண்ணுறது அப்படின்றது அப்புறம் வந்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைரக்டருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாவது நாள் உண்மையிலே அடிபட்டு ரெண்டு காலையுமே நடக்க முடியல அவர்னால் எந்த சீன் சொல்கிறனாலும் டக்குன்னு தன்னறியாமே இருந்து சொல்லுவார் இருங்க சார் இருந்து சார் நான் வரேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து அப்படி கேட்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் வேதனையாக இருக்கும் சரி என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக இந்த படம் ஜெயிக்கணும் உண்மையிலே அந்த அளவு எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் டெலிஃபோன் டாச் அண்ணனாக இருக்கட்டும் சூப்பர் குட்ட அண்ணனாக இருக்கட்டும் சிறிலகா மேம் இருக்கட்டும் எல்லாருமே இருக்கட்டும் இதுக்கு மூலவனமே வந்து நீலமேகம் சார் தான் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஆக்டர்ஸ் நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் எங்களோட வேலை அந்த அளவு தான் இருக்கும் ஆனால் டெய்லி அண்ணன் நான் கேட்பேன் நான் என்னென்ன காலைல ஒரு ப பத்து மணிக்கெலாம் வந்துடுவாரு இல்லைன்னா நேற்று ரெண்டு மணி தானே அந்த ரோடு விஷயமாக போயிருந்தேன் ரெண்டு மணி மூணு மணி தான் ஆச்சு தூங்கி தூங்கி அப்புறம் என்ன தூக்கிட்டு வரணும் தானே இல்லைன்னா ஷூட்டிங் போகல அப்படின்ட்டு அந்த அளவு ஹெல்ப் பண்ணார் நீலமகன் இது மாதிரி கதைக்கு வந்துடுறேன் கரகாட்டம் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டெப்பு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது குரு வணக்கம் மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுலேயே எனக்கு நாங்கள் தள்ளிடுச்சு அதனால் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் கரகாட்டக்காரவங்க மாதிரி முழுசாக நான் ஆடலை அப்போ தான் அவங்க அருமையே எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்கள வந்து நம்ம சாதாரணமாக பார்த்துட்டு விசில் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அவங்க வந்து ஒரு கோயில் திருவிழாவோ அப்போ நம்ம ஊரில் கோயில் திருவிழா நடக்குது அப்படின்னா ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்கன்னா விடிய விடிய அது மித்த எல்லாருமே பாடலும் பாடமாக இருக்கட்டும் பாட்டு கச்சியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வருவாங்க ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மேடை இருக்கும் பின்னாடி போய் ஏதாவது இயற்கை உபாதைகள் வந்தால் பின்னாடி போயிடலாம் ஆனால் இவங்கனால அது முடியாது ஏன்னா நாங்கள் அனுபவிக்கிற போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓஹோ
சேர்க்கணும் தன்றி வணக்கம் ஹரி ஹரியை பற்றி விட்டேன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சிம்பிளாக பிடிச்சிட்றேன் அவர் தான் ஹீரோ படத்துக்கு ரொம்ப அதாவது வந்து வெள்ளையான உருவம் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ஆப்பிட்டாங்க கருப்பான உருவம் பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் இந்த சாங்கில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்தளவு ஒரு அழகு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் அவர் ஹரிக்கும் பெரிய நன்றி ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் பெரிய நன்றி